என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் வெஜ் நான்வெஜ் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் போனோம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா வெஜ் கடாய் அது வீட்லேயே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மசாலா பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் பேன் வெஜ் சூடானதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இது நம்ம அரைக்க போகிறோன்றதுனால நான் பெரிய பெரிய பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இது கூடவே மூணு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் உங்கள்கிட்ட இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெடிமேடாக இருந்தால் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா இதுலேயே ஒரு துண்டு இஞ்சும் ஒரு எட்டு பல் பூண்டும் சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட அஞ்சு முந்திரி இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறுனதும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் வச்சு சூடானதும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு பட்டர் ஆர் கீ யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் மூணு ஏலக்காய் அஞ்சு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சு இலை இதை சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம எண்ணெயிலே ஆட் பண்ணுறனால நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த கலவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மசாலாவோட பச்சை வசனெலாம் போய் இது நல்லா கொதித்து திக்காய் வரட்டும் அது வரைக்கும் ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கிரேவி நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் கிரேவி நல்லா திக்காக இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் சேர்த்துடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக் ஆகிடுச்சு பன்னீர் மட்டும்தான் குக் ஆகாமல் இருக்குது இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இன்றைக்கி நம்ம இதில் கால் கப் கேரட் கால் கப் பச்சை பட்டாணி கால் கப் காலிஃப்ளவர் கால் கப்புக்கும் கொஞ்சமாக கொடமிளகா ஒரு நாலு பீன்ஸ் ஒரு உருளைக்கிழங்கு கொடமிளகா மட்டும் வேக வைக்காமல் இருக்குது மீதி எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதை வேக வைக்காமையும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த கிரேவிக்கு பட் நம்ம வேக வச்சுட்டா ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் அதனால் இன்றைக்கி நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது கூட நம்ம வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆல்ரெடி வெஜிடபிள்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கிரேவி நல்லா திக்காயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் வெஜ் கடாய் தயார் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்டில் போடுங்க மறக்காமல் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்